Свидание вслепую. Ты еще можешь убежать? Твой последний шанс. Теперь поздно. Свидание вслепую 1987 года Blind Date – романтическая комедия о разрушительной силе бокала шампанского от режиссера Блейка Эдвардса с Брюсом Уиллисом и Ким Бейсингер в главных ролях. Кассовые сборы «Свидания вслепую» составили 39,3 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионах долларов. В списке самых кассовых фильмов американского проката 1987 года «Блайнд Дейд» занимает 29 место. «Свидание вслепую» – один из последних фильмов голливудского классика комедийного жанра Блейка Эдвардса, снявшего классические фильмы. «Завтрак у Тиффани» 1961 года, «Содри Хэпперн», «Большие гонки» 1965 года, с Джеком Лемоном и Тони Кертисом и другие. «Свидание вслепую» с Брюсом Уиллисом – это дебют известного телеактера, снявшегося в популярном сериале «Детективное агентство Лунный свет». Не будем унывать. Ведь могло быть и хуже. Привет. Привет. Глядя на первую роль Брюса Уиллиса, сложно предположить, что в итоге он будет сниматься в блокбастерах и не раз спасет все, что только можно спасти. Фильм «Свидание вслепую» – тот редкий случай, когда сюжет лишен сказочной составляющей, так любимой голливудскими режиссерами. Эта история достаточно сильно приближена к нашей с вами суровой действительности. Комментарии излишни? Я уволен? Уволен? Жаль, что мы не в армии. Я бы тебя пристрелил. Да, сэр. Дважды. Финансовому менеджеру Уолтеру просто нужна была спутница на деловую встречу, но когда он только увидел Надю. Свидание вслепую с Ким Бейсингер вдохновит любого. Между ними пролетела искра, которая впоследствии сожгла все, что его окружало, его работу, машину и жизнь, все, чего Уолтер добился. Скажи, сколько я тебе должен, и мы больше не будем встречаться. Десять тысяч долларов! Свидание вслепую актеры и роли. Брюс Уиллис, Уолтер Дэвис, инвестиционный менеджер. Ким Бейсингер, Надя Гейтс, Джон Ларакет, Дэвид Бетфорд, адвокат, бывший бойфренд Нади. Фил Хартман, Тед Дэвис, брат Уолтера. Уильям Дэниэлс, судья Харальд Бетфорд, отец Дэвида. Марк Блам, Дэнни Гордон, плейбой, коллега Уолтера. Джордж Коу, Гарри Груин, начальник Уолтера. Стефани Ферроси, Сьюзи Дэвис, жена брата Уолтера. Элис Хирсон, Мюриэл Бетфорд, мама Дэвида. Жуткое похмелье. Так тебе и надо. Машина новая? Да. О боже! Планировалось, что главные роли сыграют Мадонна и Шон Пен. Но после того, как Мадонна отказалась, Блейк Эдвардс принял решение задействовать в фильме Брюса Уиллиса и Ким Бейсингер. Уолтер – это второе имя Брюса Уиллиса. Из окон офиса Дэвида Бетфорда открывается вид на незаконченное строение, принадлежащее кинокомпании 20 век Fox. Через год это же здание превратится в небоскреб на Котоме Плаза в крепком орешке 1988 года Die Hard. Закройте глаза, поднимите правую ногу и постойте так 8 секунд. Саундтрек к фильму Blind Date был выпущен Rhino Records в 1987 году. Первый полнометражный фильм Брюса Уиллиса – «Свидание вслепую», где он упоминается в титрах. В 2012 году в России вышел ремейк фильма «Блинк Дейт» 1987 года «Свидание с Екатериной Климовой и Владимиром Крестовским в главных ролях», получивший в основном негативные отзывы. «Свидание вслепую» 1987 года – один из многочисленных фильмов, в которых Блейк Эдвардс сотрудничал с композитором Генри Манчини. Грэм Старк исполнил роль дворецкого Джордана. Этот персонаж носит имя знаменитого музыканта Стэнли Джордана, который тоже снялся в картине, сыграв самого себя. Молодые Брюс Уиллис и Ким Бейсингер помогут вам погрузиться в ту неповторимую атмосферу конца 80-х годов и найти ответы на некоторые вопросы в отношениях между мужчиной и женщиной. Все, кто не видел, должен посмотреть. Классическая мелодрама в лучшем своем проявлении. Она достаточно красива. Достаточно – это не то слово. Я смотрю на фотографию, она действительно сводит с ума. Фильм «Свидание вслепую сюжет». Уолтер Дэвис в исполнении Брюса Уиллиса, трудоголик, не находящий времени на личную жизнь, поддается на уговоры брата Теда и соглашается на свидание с Надей, роль исполнила Ким Бейсингер, кузиной его жены. 
у Уолтера предупреждают, что Наде нельзя пить ни капли алкоголя, так как выпивка коренным образом меняет ее поведение, но Уолтер не придает этому должного значения. Надя оказывается красивой женщиной, Уолтер ей нравится, они приятно проводят время, если не считать появление Дэвида, его сыграл Джон Ларакет, бывшего ухажера Нади, который постоянно ее преследует. Но все выходит из-под контроля, как только Надя выпивает бокал шампанского. Она молниеносно теряет контроль над собой и становится причиной скандала на корпоративном банкете, из-за которого Уолтер теряет работу и еще нескольких ссор и драк. Уолтер нет. 106 раз мяч был в сетке, осталось 24 секунды до конца игры. Лейкерс проигрывают на одно очко. Отвлекающий маневр, вторая победа на овертайме. Когда Надя через какое-то время приходит в себя, разозленный Уолтер уже на зло ей продолжает куролесить сам. Вдобавок Дэвид продолжает преследовать пару. Результатом вечера становится побитый Дэвид и разбитая машина Уолтера. Сам Уолтер оказывается в полиции по нескольким серьезным обвинениям. Надя требует от Дэвида спасти Уолтера от тюрьмы. Дэвид адвокат, а Уолтер отказался от защитника на предстоящем суде, обещая за это вернуться к Дэвиду. Суд над Уолтером заканчивается, едва начавшись. Дэвид появляется в самом начале заседания, не слушая протестующие возгласы Уолтера, объявляет себя его адвокатом и беседует с судьей. Из разговора Дэвида и судьи, зритель узнает, что судья – отец Дэвида, причем таким сыном он вовсе не гордится. Дэвид предлагает судье снять все обвинения с Уолтера, за это обещая сразу после свадьбы с Надей уехать из города и больше не показываться на глаза родителям. Чтобы меня посадили в газовую камеру? Без моей помощи ты точно сядешь. Господи, да отстань же ты от меня. Успокойтесь. Судья принимает предложение сына, Уолтера освобождают. Уолтер пытается вновь встретиться с Надей, но та готовится к свадьбе с Дэвидом. Тогда Уолтер в виде подарка передает Наде перед самой свадьбой огромную коробку конфет с бренди. Надя съедает всю коробку, венчание задерживается. В последний момент появляется Уолтер. Надя и Уолтер с разных сторон прыгают в бассейн перед домом и, встретившись под водой, целуются. Герои отправляются в свадебное путешествие. Сидя на пляже, Уолтер демонстрирует Наде игру на гитаре. Ранее Уолтер отказался от карьеры музыканта ради финансового благополучия. Ты точно уверена, что это тот дом? Абсолютно. Боже! Ким Бейсингер и Брюс Уиллис в классическом рамкоме, который смешит нас уже более 30 лет. Свидание вслепую 1987 года – это по-настоящему смешная и в то же время красивая история, которая с годами не только не теряет актуальности, но становится все более понятной для зрителей, живущих в бешеном ритме и подчас не успевающих подумать о самом главном. Найдите полтора часа, отвлекитесь от суеты, посмотрите прекрасную комедию Blind Date 1987 года, и вы не пожалеете. Посылка для мисс Гейтс. Я возьму. Почему он такой радостный? Трудно сказать. Последний раз он вел себя так, когда наступил на кошку. Отнюдь не примитивные диалоги, убедительная игра второстепенных актеров и в целом зажигательная атмосфера фильма сделают свидание вслепую настоящим подарком для всех ценителей кино. История, показанная в «Свидании вслепую» 1987 года, легкая, забавная, а временами и грустная. История, которая способна поднять зрителю настроение и заставить поверить в лучшее завтра. История, которая спрашивает, а то, на что ты тратишь свою жизнь, тебя устраивает. Действительно ли ты счастлив? А если нет, то не пора ли что-то в этой жизни изменить, устроив себе свидание вслепую.